Netflix sigue entregando muy buenas opciones para maratonear en esta temporada de sembrinas y una muy buena opción y joya de la corona es por supuesto The Crown. En esta segunda temporada nos lleva del año de 1953 a 1963 y es que ahora la historia no se centra en la monarca reina Isabel II, sino también en las personas que están a su alrededor, su familia, sus amigos o colaboradores más cercanos. I've learned more about humiliation in the past few weeks than I hoped I would in a lifetime. You married a wild spirit. To tame them is no use. Pero la reina Isabel no se queda afuera En esta ocasión podemos ver un poco más de sus miedos Las dificultades a las que se enfrentará Y por supuesto también Esas inseguridades al tomar ciertas decisiones La elegancia y el buen gusto de la corona se mantiene Pero en esta ocasión podemos ver cómo se adapta a los nuevos tiempos y es que las nuevas generaciones se han cansado de seguir a la corona y buscan hacerla más abierta, aunque las tradiciones se siguen imponiendo. Y eso pondrá en jaque más de una vez a la reina Isabel II, que tendrá que cubrir los trapitos sucios de la familia y con esto nos llevará a años atrás en otras situaciones que algunos de sus antepasados han dejado abiertos y que ahora se descubren. Las actuaciones en esta ocasión se lo lleva una vez más Clary Foy como la reina Isabel II. Lo hace bastante bien logrando conocer los matices de una mujer, una monarca que tiene tantas responsabilidades pero que también tiene inseguridades, sobre todo con un par de personajes, un matrimonio estadounidense que podemos ver en esta segunda temporada. A pesar de ello, el poder ver a esta mujer como la reina Isabel es algo maravilloso, sobre todo porque será la última vez que la veamos en la piel de Isabel. La actriz Vanessa Kirby me sorprendió bastante y es que es uno de los personajes que más me gusta. La princesa Margarita sabemos que es un alma libre, ella quiere ir en contra de la corona de alguna forma, quiere evadir sus responsabilidades y es algo que a mí me encanta, además de que ella es muy sexy. Esta mujer también tiene algunos conflictos en esta segunda temporada, ya no es la niña caprichosa o la niña berrinchuda, sino que ahora es una mujer que piensa más en lo que hace en en algunas ocasiones también se deja llevar y le da un sabor muy interesante a la corona. Para The Crown la segunda temporada es un color verde y es que han logrado adaptarse a la historia que ya todos conocemos solo que ahora podemos ver un poco más en la intimidad de esta familia que esconde muchas cosas uno de los principales problemas a los que se enfrentan es el matrimonio y en cuanto lo vean sabrán de qué hablo si ya lo vieron pues saben perfectamente lo que estoy diciendo y eso me parece algo interesante sin convertirlo en una telenovela logran llevar la evolución de la época la historia las tradiciones de la corona a algo realmente novedoso que te va a atrapar y es que esta segunda temporada cuenta con suficientes virtudes para atraparnos una vez más la música quizá no figura tanto como quisiéramos porque se mantiene ese toque sobrio y hasta cierto punto un tanto aburrido pero que al menos cumple para engancharnos y poder disfrutar de la historia que ya, ya quiero ver la tercera temporada ¿Tú ya la viste? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Le quitarías? ¿Le cambiarías? ¿Te pareció aburrido? ¿Crees que sí se convirtió en una telenovela? ¿O crees que también, al igual que yo, supieron llevarlo perfectamente a este personaje y todo lo que influye alrededor de él? Deja tus comentarios, no olvides suscribirte y yo te estoy esperando en el próximo Semáforo del Cine.